chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự mới nhất trong nước. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại trụ sở chính phủ kết nối với các điểm cầu, trụ sở trung ương đoàn và ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các cơ quan liên quan ở trung ương, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số ban của đảng, ủy ban của quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đông đảo thanh niên toàn quốc. Trước khi đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao phần thưởng của Thủ tướng tặng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022. Theo chương trình, các nội dung được hội nghị tập trung đối thoại, thảo luận, gồm việc triển khai, thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0, những đề nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất, vân vân. Như đã thông tin chiều qua, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Theo các chuyên gia, giá xăng dầu giảm có tác động tích cực đến nền kinh tế. Cụ thể, từ 15 giờ chiều qua, xăng E5 RON92 và RON95 đã giảm 780 đồng một lít, Giá dầu cũng được điều chỉnh giảm mức giảm mạnh hơn giá xăng ở mức 1.200 đồng một lít. Với người dân, giá xăng dầu giảm giúp tiết giảm chi phí thiết yếu trong việc đi lại. Với doanh nghiệp kinh doanh vận tải sẽ giúp họ có thêm nguồn lực để phục vụ khách hàng được tốt hơn. Theo các chuyên gia, giá xăng giảm 780 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh lần này ước tính giảm 4% đã tác động tích cực đến chi phí sản xuất. Theo tính toán, tổng chi phí xăng dầu chiếm trong tổng chi phí của nền kinh tế khoảng 3,52%. Giá xăng dầu giảm khiến chi phí này giảm 0,14%, lạm phát giảm 0,144%. Các ý kiến cũng cho rằng nếu giá xăng dầu giữ nguyên, đà giảm này trong kỳ điều hành tiếp theo sẽ có tác động tích cực trong ngắn hạn. Về dài hạn sẽ cộng hưởng tích cực tới phục hồi sản xuất kinh doanh và kiểm soát lạm phát trong năm 2023. Từ 0 giờ sáng nay, chính thức miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới và giảm chu kỳ kiểm định một số loại xe cơ giới. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chính thức ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 16-2021, quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư sửa đổi có hiệu lực từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2023, với sửa đổi 7 điều và 5 phụ lục trên 18 điều và 19 phụ lục của thông tư cũ. Trong đó có hai nội dung đáng chú ý, đó là miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng. Điều kiện của phương tiện để được áp dụng quy định này, là có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm, năm sản xuất cộng 1 năm và có đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. Bên cạnh đó, thông tư mới cũng điều chỉnh một số nội dung nhằm giảm thiểu thủ tục, chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2023 đã được công bố, đánh dấu tròn một thập kỷ Liên Hợp Quốc thực hiện sáng kiến thúc đẩy hạnh phúc quốc gia. Trong báo cáo lần này, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc, từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65 trên thế giới. Báo cáo hạnh phúc thế giới là một ấn phẩm của mạng lưới giải pháp phát triển bền vững Liên Hợp Quốc dựa trên số liệu được thu thập từ người dân tại hơn 150 quốc gia. Các tiêu chí được đánh giá gồm GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng. GDP bình quân đầu người tại Việt Nam năm 2022 đã đạt 4.110 đô la Mỹ, tăng gần 400 đô la Mỹ so với năm 2021. Tuổi thọ trung bình của người dân là 73,6 tuổi, cao hơn mức trung bình trong khu vực Đông Nam Á. Những tiêu chí khác như hỗ trợ xã hội, quyền tự do, lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức xã hội về tham nhũng của Việt Nam được đánh giá ngày càng tích cực. Mặt khác Việt Nam được xếp hạng cao về bình đẳng khi mà khoảng cách giữa một nửa dân số cảm thấy hạnh phúc hơn và nửa dân số ít hạnh phúc hơn rất nhỏ. Ở thị kỳ này, Việt Nam là nước châu Á duy nhất lọt vào top 20 thế giới. Về xếp hạng chung, các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy là những nước dẫn đầu. Đưa ra bản báo cáo này, Liệp Quốc kêu gọi các tiếp cận toàn diện, công bằng và cân bằng hơn đối với tăng trưởng kinh tế nhằm thúc đẩy hạnh phúc và phúc lợi của tất cả mọi người. Vừa rồi là thời lượng cho cho bản tin cập nhật lúc 14 giờ của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai.